হ্যালো এভরান আমি এস এম আরিফ আপনাদেরকে স্বাগতম জানাচ্ছি এই ডি একাডেমির আরেকটি এপিসোডে তো আজকে আমরা দেখবো কিভাবে মিনিমাল টাইপ লোগো ক্রিয়েটিভ ওয়েতে বানানো যায় তো এটি একদমই সিম্পল একটি লোগো যেটি কিনা কিউ রিপ্রেজেন্ট করছে বাট এখানে একটা জিনিস খেয়াল করেন যে এখানে লাইন দিয়ে তৈরি করা হয়েছে তো এই জিনিসটা কিভাবে করে আমরা নর্মালি কিউ লিখতেই পারি বাট এই লাইনগুলো কিভাবে এনে এটাকে একটি অন্যরকম ডাইমেনশন দিবেন বা একটু বেশি ক্রিয়েটিভ করবেন কিভাবে এই জিনিসটি আজকে আমি দেখাবো তো আপনি যদি চ্যানেল নতুন হন তাহলে অবশ্যই চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে রাখুন আর যদি আগেই সাবস্ক্রাইব করে থাকেন তাহলে হিট দ্য বেল আইকান প্রথমে ফাইলে যাচ্ছি ফাইল থেকে নিউয়ে যাচ্ছি এখান থেকে একটি আর্ট বোর্ড নিয়ে নিব টু থাউজেন্ড বাই টু থাউজেন্ড পিক্সেলের তো এখানে পিক্সেলটি সিলেক্ট করা আছে আমার অলরেডি অ্যাডভান্সে গিয়ে আমি এখান থেকে আমি যে আমার ক্যানভাসের যে পিক্সেল পার ইঞ্চ বা ডেন্সিটি সেটি হচ্ছে আমি দেড়শো পিপিআই নিয়ে নিচ্ছি আপনি আপনার মতো করে ছোট বা বড়টি নিতে পারেন তারপরে আমি যদি ক্রিয়েটে ক্লিক করি আমি একটি নতুন আর্টবোর্ড পেয়ে যাব এবং এরপরে যে কাজটি করব আমি হচ্ছে একটি রেকটেঙ্গেল নিয়ে নিচ্ছি ব্যাকগ্রাউন্ডের জন্য তো রেকটেঙ্গেলের সাইজ ও টু বাই টু পিক্সেল পার ইঞ্চ বা পিক্সেল এবং ওকে করে দিলাম এটি আমার সাদা কালার আমি কালারটি চেঞ্জ করে ব্ল্যাক একটু ডার্ক গ্রে করে দিচ্ছি এবং এখানে আমার যে অ্যালাইনমেন্ট এটি হচ্ছে অ্যালাইন টু আর্টবোর্ড করে ঠিক মাঝে মাঝে এটিকে প্লেস করে দিলাম তারপরে এটিকে লক করে দেব এই লেয়ারটাকে তারপরে নতুন আর একটি লেয়ার নেওয়ার পর আমি এখানে একটি সার্কেল আঁকবো কত থেকে আঁকবো এখানে একটি ইলিপস টুল আছে বা আপনি যদি কিবোর্ড থেকে এল প্রেস করেন চলে আসবে এবং শিফট এবং অল্টার প্রেস করে আমি যদি একটি সার্কেল আঁকি সার্কেল নেওয়ার পরে আমি হচ্ছে এখানকার ফিল কালার অফ করে দিয়ে আমি এখানে ওয়াইড একটি স্ট্রোক দিচ্ছি এবং স্ট্রোক থিকনেস হান্ড্রেড করে দিচ্ছি এবং এটিকে ঠিক মাছ বরাবর আমি প্লেস করে দিলাম এখন আসুন এটিকে হচ্ছে একটু আমি ছোট করে নিই তাহলে ভাল লাগবে জিনিসটা আর একটু ছোট হতে পারে ইয়েস তারপরে যে গাছটি করবো এটি কিন্তু স্ট্রোক অবস্থায় আছে তো স্ট্রোকের অ্যালাইনমেন্টটি আমাকে ঠিক করে দিতে হবে স্ট্রোকের অ্যালাইনমেন্ট আমি এটি করে দেব তারপরে যেই কাজটি করতে হবে সেটি হচ্ছে আমাকে এখান থেকে একটি লাইন টানতে হবে তো লাইনটি টানবো কি দিয়ে পেন টুলের সাহায্যে পি প্রেস করছি কিবোর্ড থেকে এবং এখান থেকে সেন্টারটি খুঁজে বের করতে হবে এটার জন্য আউটলাইন মুডে যেতে হবে কন্ট্রোলার কমান্ড ওয়াই প্রেস করলে আউটলাইন মুডে চলে যাবে এটি এবং ঠিক সেন্টার থেকে এই পর্যন্ত শিপ প্রেস করে রাখবেন তাহলে এটি ফর্টি ফাইভ ডিগ্রি অ্যাঙ্গেলে এটি ঠিক মতো চলে আসবে এটি নেওয়া হয়ে গেলে আমি আবার আউটলাইন মুড থেকে নর্মাল মুডে চলে আসলাম দেখুন আমার একটি কিউ এর লেটার হয়ে গেল এখন এটিকে আমি খুব সহজে আমার যে দাগগুলো ছিল দেখুন এখানে এই যে দাগ এই যে দাগগুলো একটার পর একটা সাজিয়ে আমি করেছি এটি কিভাবে করতে হয় এটি এখান থেকেই করা যায় যেটি কিনা স্ট্রোকের একটি অপশন তো এখান থেকে আমি হচ্ছে ড্যাশ লাইনে চলে গেলাম ড্যাশ লাইনে ক্লিক করার পরে এখানে আমার টু বা থ্রি বা ফোর দিয়ে দিতে পারি ফোর দিলে কি হয় দেখুন তো ফোর দিলে একটু বেশি হয়ে যাচ্ছে তো আমি এখানে টু যদি দিয়ে রাখি টু দিলে আমার গ্যাপগুলো ঠিক থাকছে বা আমি হচ্ছে টু দিতে পারি যদি টু পয়েন্ট দেই তাও কিন্তু ঠিক আছে সো এভাবে কিন্তু আমি এটা করতে পারি এখন যে কাজটি করতে হবো গ্রেডিয়েন্ট আমি যে জিনিসগুলো দিয়েছিলাম এখানে গ্রেডিয়েন্ট অ্যাড করতে হবে এটাকে আমি সবগুলো সিলেক্ট করে আর একটু ছোটো করে নেই কিন্তু একটা জিনিস চিন্তা করুন এখানে যে আমার যেহেতু এটি ছোট হচ্ছে এবং গ্যাপগুলো যদি আমি একটু বাড়িয়ে দিতে পারি তাহলে কিন্তু আমার এখানে একটু ভালো লাগবে আমি এখানে যদি টু করে দিই তাহলে কিন্তু গ্যাপগুলো বাড়বে সিলেক্ট করে আমি যদি এখানে গ্যাপগুলো বাড়িয়ে দিই গ্যাপ বাড়িয়ে দিলে দেখুন হয়ে গেল আরও যদি গ্যাপ বাড়ায় এখান থেকে ফোর করে দেই তাহলে কি হয় দেখুন তাহলে কিন্তু ভালো লাগছে সবগুলোকে আমি সেমভাবে করে দিলাম এখন যে কাজটি করব এটিকে আউটলাইন করে তারপর গ্রেডিয়েন্ট আমার অ্যাপ্লাই করতে হবে আদারওয়াইজ কিন্তু এখানে আপনার গ্রেডিয়েন্টটি অ্যাপ্লাই হবে না তো আমি যদি চাই এটি সবগুলোকে সিলেক্ট করে অবজেক্টে যাচ্ছি এখান থেকে এক্সপান্ডে যাচ্ছি এবং ওকে করে দিচ্ছি তখন এটি আর স্ট্রোক থাকছে না এটি হচ্ছে আপনার ভেক্টর হয়ে যাচ্ছে এখন আমি সবগুলোকে সিলেক্ট করে আমার এখানে যে গ্রেডিয়েন্ট অপশন আছে তো এই পাশে যেই সবগুলো প্যানেল দেখতে পাচ্ছেন গ্রেডিয়েন্ট বলেন বা স্ট্রোক বলেন সবই আপনি উইন্ডো থেকে এখান থেকে পেয়ে যাবেন যেমন আমি এখন গ্রেডিয়েন্টে আছি গ্রেডিয়েন্ট হচ্ছে আপনার এই ঠিক এরকম জায়গায় পাবেন সিলেক্ট করার পরে আমি যদি একটি নর্মাল গ্রেডিয়েন্ট সিলেক্ট করি তারপর আমি একটি লাইট কালার দিয়ে দিচ্ছি সায়ান কালার এবং এখান থেকে আমি দিচ্ছি হচ্ছে ব্লু কালার তো সায়ান এবং ব্লু এর মিক্সচারে আমার একটি গ্রেডিয়েন্ট চলে আসছে তো আমি এখানে আরেকটি গ্রেডিয়েন্ট অ্যাড করে আমি হচ্ছে এখানে ব
আপনার ডাইমেনশন তৈরি হলো এবং এটিকে আমি হচ্ছে যে জি প্রেস করছি গ্রেডিয়েন্ট যেই সেট আপ করে বা ঠিকঠাক করে দেখুন এইভাবে আপনি কিন্তু ক্রিয়েটিভভাবে বানাতে পারেন তারপর আরেকটি কাজ করতে হবে এখানে আমি মিনিমাল লিখেছিলাম টেক্সটে গেলাম একটি নর্মালভাবে একটি টেক্সট নিলাম একটু বড় করে দিচ্ছি আপনি যে কোনো ফন্টের একটি টেক্সট নিতে পারেন ইটস আপ টু ইউ তো আমি বলবো যে রোবোটো যেই ফন্টটি আছে তো এটি ফ্রি আপনি গুগলে পেয়ে যাবেন গুগল ফন্টসে সো আমি রোবোটো একটু বোল্ট বা একটু লাইট টাইপের নিয়ে নিচ্ছি যেহেতু মিনিমাল লোগো মিনিমাল লোগোতে সবসময় লাইট টাইপের ফন্টগুলো ইউজ করাটা বেটার তো মিনিমাল এম আই এন আই এম এ এল মিনিমাল আমি এটাকে সাদা কালার করে দিই তো সব লোগোতে সবসময় একটি থট প্রভোকিং নাম থাকাটা ভালো সেই জন্য যেহেতু আমার লোগোটা কিউ আমি এখানে কিউ করে দিচ্ছি তো কিউনিমাল তার মানে এটা একটা নতুন নামে আপনার পরিণত হচ্ছে এটার ফন্ট সাইজ আর একটু ছোট হবে টোয়েন্টি ফোরের মতো বা আর একটু দিই ফর্টির মতো করে দিই থার্টি সিক্স দ্যাটস ফাইন এখন আমার ক্যারেক্টারসে গিয়ে আমি এটার মাঝখানকার যে গ্যাপগুলো আছে সেটাকে ফোর হান্ড্রেড করে দেব ওকে তারপরে যে কাজটি করতে হবে এখন দেখুন এটিকে রাইট প্রেস করব ক্রিয়েট আউটলাইন করব এবং একটু বড় করে ঠিক এইখানে মাঝে মাঝে নিয়ে আসবো এবং আমি যদি অ্যালাইনমেন্ট ঠিক করি ঠিক মাঝে মাঝে অ্যালাইনমেন্টে নিয়ে আসছি এবং এটিকে ধরার পর আমি যদি গ্রেডিয়েন্ট এটার মধ্যে অ্যাপ্লাই করতে চাই আই প্রেস করবেন কিবোর্ড থেকে যেটি কিনা আই পিকার কালার পিকার এবং এখানে দিয়ে দেবেন তারপরে দেখুন এখানে চলে এসেছে এবং জি প্রেস করে যে আমার গ্রেডিয়েন্ট ঠিক করতে হয় গ্রেডিয়েন্ট সেট আপ জি প্রেস করে এটিকে ঠিক করে দেবেন তো হয়ে গেল আমার মিনিমাল লোগো আশা করছি অনেক কিছু শিখতে পেরেছেন ভালো লাগলে অবশ্যই লাইক শেয়ার এবং কমেন্ট করতে ভুলবেন না আপনারা যদি লাইক এবং কমেন্ট করেন তাহলে আমরা উৎসাহ পাই আর আসলে আপনাদের কমেন্ট থেকেই আমরা জানতে পারি যে কি ধরনের ডিজাইন আমাদের আসলে করা উচিত বা টিউটোরিয়াল বানানো উচিত আপনাদের জন্য তো আপনারা কীরকম সারা দিচ্ছেন না দিচ্ছেন এর উপর ডিপেন্ড করছে যে আমরা কি ধরনের ভিডিও বানাবো তো ভালো থাকবেন সবাই ভালোভাবে ডিজাইন করুন সিম্পল ডিজাইনের মধ্যে এক ধরনের আর্ট আছে অ্যাস্থেটিক একটি ব্যাপার থাকে তো এই ব্যাপারগুলো ধীরে ধীরে শিখতে পারবেন চ্যানেলের সাথেই থাকুন আমাদের সাথে থাকুন আর এতদিন ধরে যারা আছেন আমাদের সাথে তাদেরকে অনেক অনেক ধন্যবাদ আমাদেরকে সাপোর্ট করার জন্য ভালো থাকবেন সবাই আমি আজকের মতো এ এস এম আরিফ এই ডি একাডেমি থেকে বিদায় নিচ্ছি আল্লাহ হাফেজ